नमस्कार सकल के आंतरिक शुभे अभिनंदन भलोबासा रही सकल निश्चय खूब भलो आपनारा देखें जीवन और अनुष्ठान अर्थात इन्हें सब समय एक निर्दिष्ट गाइडलैन एक सतर्कता एक उपदेशमूलक आलोचना एवं भविष्य अपन की समस्या होते सेगल के तुले धरार क्यों विषय नहीं क्यों आलोचित है ये प्रोग्राम मध्य सरकम ही अने के लिखे ह्वाट्सपे जे प्रेम भलोबासा अर्थात प्रेम कि भावे आसे और से क्षेत्र में अर्थात ये भलोबासा प्रेम बोल जौनता बोल यो कौन राशि जतक जिक्रे क्षेत्र की धरण परवर्ती तरह ये प्रेम बोल भलोबासा बोल विवाह जीवन बोल विवाहित जीवन भलोबासा बोल एगुल तर क्षेत्र परवर्ती जे भलोबासा थे कि ना से जो एक आलोचना करें तेल खूब उपकृत है बोले अपना मैसेज पाठिए तर परिप्रेक्षित नाम बोलते चाहम ना एवं ए रखम हमारे अनेक कटा एस आज के विषय नहीं आलोचना करवश्य बोल बारोटा राशि जो समय थे प्रत्येक राशि धरे धरे बोल प्रत्येक राशि मध्य क्य धरण फ्रेम भलोबासा बोल जौनता बोल एगल कत भलो आराब आईगुल अवश्य तुले धरब एवं आर बोलते हैं जे प्रेम भलोबासार मत जौनताओ कीवन संगे जड़िए थे तब सकल विषय पारदर्शी ना होते तरज कर्थात आपनी तो जानें ना अपन क्षेत्र में जन्मछक जानें ना आपनार क्षेत्र अपनी जन्मछक ना जानले अपनी बुझते हैं से जो ज्योतिषशास्त्र अवश्य एखे हेल्प प्रयोजन आज है कारण से बार बार बोली एक जतक जिका विवाह पीड़ित बस भी ठीक क्योंकि विवाह आगे तर जटुक विचार मास्ट हाँ तो मध्य फ्रेम भलोबासा तर रे तो पाँच बचर धरे तरा एक ही संगे बोलो जो तरह प्रेम भलोबासार मध्य आंतु विवाह क्योंकि विवाह गनेक्शन आलदा हो जाए बार बार बोली प्रेम आसे पंचम भाव थे कख चतुर्थ पंचम कानेक्शन लग्न कानेक्शन हो गए प्रेम हो जाए अर्थात कख बंधुत्व थकते थकते प्रेम तर से भलोबासा तर धीरे धीरे से विवाहित अर्थात विवाह जैगा चले जाए से गले से क्षेत्र में क्योंकि वो जेमन बोल लग्नपति द्वित चतुर्थपति तरह संगे पंचमपतर कानेक्शन तपर से सप्तम कानेक्शन हो ग अर्थात बंधुत्व तर से भलोबासा प्रेम हल तर से विवाह जैगे पोछे गल ये विवाह जैगे पोछे गल तर कि हल तर से विवाहित जीवन की टिकल ना खूब कम समय मध्य ब्रेक कर गल बर्तमान ये क्यों हे कारण से निजे मध्य तरह दूजे मध्य कन्फिडेंस छो ना हमारा तो पाँच सात बचर चल लो प्रब्लेम होना ये सब किस मानिना ये तरा विवाह कर लो क्यों घटनाटा घटे गल एवं दूज दूटो छादर नीचे चले गल तेल एगलो कैन है एखे क्योंकि वास्तव तर कनेक्शन रही है शास्त्र क्यों अनेक पुरानो शास्त्र ये ज्योतिषशास्त्र विगत दिन राजार महाराजारा जमीदार वंश ता कगल मे चलत बहरे क्या जितें ना जेको जिन कर ले आगे जिने जेटा कर ले ठीक है कि ना एवं जरा मे चले तर साम्राज्य अनेक दूर पर्त सुदूर प्रसारित करते पे अनेक कल टीके थे पे हम कर्तमान ये जिनटा के ग्रहण करूब निष्ठार संगे पालन करी और प्रत्येकटा स्टेप मे चलि कारण आगामी दिन कम्पिटिशन जैगा आपनी जो जैगाटा दाड़ी आज कम्पिटिशन जैगे दाड़ी आ एक फेल कर ले एक पिछिए पड़े एक नम्बर कम पे अपनी देखें ओ अनेक पिछिए गए तो षाटजें नीचे चले ग एकशजन पर चले ग कारण एन जो कम्पिटिशन जो परीक्षागुलो जे एडुकेशन जे अपना प्रत्येक क्लस परीक्षागुलो हाते अपनी बुझते हैं जो माध्यमिक हायर सेकेंडारि और परवर्ती एक्सामगुलो है देखें तो फार्ष्ट अर्थात जो फार्ष्ट हो तरह मध्य देखा गया संख्य सत्तर आशी जन हो जाए कत कम्पिटन से बार बार बोल अवश्य ज्योतिषर एखे गुरुत्व रही है 
এবং আপনার জন্ম ছক সাতাশটা নক্ষত্র বারোটা রাশি এবং নটা গ্রহের কানেকশন আপনাকে প্রভাবিত করবে তার সঙ্গে দশা অন্তর্দশা প্রত্যন্ত দশা সূক্ষ্ম দশা প্রভাবিত করবে সেরকমই মেষ রাশি আমাদের বারোটা রাশি রয়েছে তার বারোটা রাশির মধ্যে প্রেম ভালোবাসা এবং তাদের মধ্যে যৌনতা ভাব পরবর্তী জীবন অর্থাৎ বিবাহের পরে তাদের মধ্যে সেই রিলেশানটা কতটা ভালো থাকবে সেটার মধ্যে বলছে মেষ রাশির জাতক জাতিকা এরা কিন্তু মানসিক শক্তিশালী এরা শারীরিক এবং মানসিকভাবে খুব শক্তিশালী হয় মেষ রাশি মঙ্গলের জাতকেরা মঙ্গল গ্রহ এদের অ্যাক্টিভ কার কানেকশান করে মঙ্গল রাশির অধিপতি এবং এরা বলছে এই রাশি মূলত এদের স্বভাব বা চরিত্রিক দিক দিয়ে এরা কিন্তু যা বলে সামনে বলে পিছনে কিছু বলে না এবং ভালোবাসার ব্যাপারেও কিন্তু সামনাসামনি কিন্তু প্রপোজ করতে পছন্দ করে এবং এরা খুব মানে চট জলদি রিয়াকশান নেয় চট জলদি কথাবার্তা বলে এবং এরা সময় দেয় না তাহলে এগুলো কিন্তু মেষ রাশির মধ্যে রয়েছে কেবল এরা প্রথম অর্থাৎ একবার দেখলে পরে এদের দৃষ্টিশক্তি এতটা ফোকর এবং একবার দেখলে যেটা চোখে লেগে যায় একবারেই দেখলেই সেটা তার পরবর্তী টাইমে তার প্রেমে পড়ে যেতে পারে যদি তার চোখে ভালো লাগে এবং সেই চোখের সঙ্গে তার মনের কানেকশান রয়েছে সেই জন্য বলা হয় অর্থাৎ এদের ক্ষেত্রে এই জায়গাগুলো রয়েছে এবং এবং এরা কিন্তু চট জলদি কোনো রকমের দুর্ব্যবহার পেলে চট জলদি এরা ভুলে যায় এবং ভোলার ব্যাপারটাও কিন্তু এরা যেটা বললাম যে কোনো ওদের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভিটিগুলো খুব শর্ট টাইমে নেবে এবং শর্ট টাইমে কিন্তু আবার অর্থাৎ শর্ট টাইমে দেখা হলো ভালোবাসা অভিনয় ভালোবাসার ব্যাপারটা আসলো আবার শর্ট টাইমের মধ্যে সেটা চলেও যেতে পারে এদের এই জায়গাগুলো রয়েছে মেষ রাশির যারা জাতক জাতিকারা এবং এখানে বলছে যে মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে যৌনতা ভীষণ প্রখর এবং কারণ যেহেতু বললাম মঙ্গলের জাতকেরা এবং দৈহিক প্রেমের ক্ষেত্রে এই রাশি যেমন শক্তি প্রয়োগ করতে পারে তেমনই অর্থাৎ এদের ক্ষেত্রে এদের এদের শারীরিক যে পুষ্ট সেই জায়গাটা কিন্তু এদের ক্ষেত্রে নো ডাউট খুব ভালো সেই জন্য দেখবেন যে এই রাশির জাতক জাতিকারা ম্যাক্সিমাম এরা কিন্তু সৈনিক বিবাহে বিভাগে চাকরি করে থাকেন কেমন এরা বিশেষ করে বিভিন্ন সৈনিক ডিপার্টমেন্টে এরা কর্মরত হয় সেই জন্য এগুলো বলা হচ্ছে এবং এই রাশির জাতক জাতিকারা কিন্তু যে কোনো বিষয় অর্থাৎ এরা সব সময় কম্পিটিশানটা পছন্দ করে ঠিকই এবং প্রেমের ক্ষেত্রেও প্রেম ভালোবাসা এবং এই যে আজকের আলোচনা যৌনতা এটাও কিন্তু এদের মধ্যে কম্পিটিশানের জায়গা থাকে অর্থাৎ মানে সব সময় সে চায় আমি সর্বে সর্বা এই জায়গাটা তাদের মধ্যে থাকে এটা হচ্ছে মেষ রাশির জাতক জাতিকারা এবং মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের সঙ্গে কাদ এরা কোন ক্ষেত্রে পছন্দ অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি এরা কোন কালারটা পছন্দ করে এবং কোন ধরনের জাতক জাতিকাদের পছন্দ করে মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের সঙ্গে জেনে রাখুন পিঙ্ক কালারটা এদের খুব পছন্দ হয় পিঙ্ক এবং যাদের অ্যাক্টিভিটি একটু পজিটিভ অ্যাক্টিভিটি মানে খুব স্ট্যান্ডার্ড জিনিস মেনটেন করে এরা কিন্তু তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায় মেষ রাশির জাতক জাতিকারা এবং স্ট্যান্ডার্ড জিনিস পছন্দ করে ভালো এবং তাদের মধ্যে একটা গম্ভীরতার জায়গা রয়েছে এবং তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এরা খুব অ্যাট্রাক্টিভ হয় মেষ রাশির জাতক জাতিকারা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বলবো রাশি অনুযায়ী সেই সকল জাতক জাতিকারা দেখতে হয় এবং সুখী থাকতে পারে এবং কোন রাশির সঙ্গে বিবাহ হতে পারে সেক্ষেত্রে মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বলা হচ্ছে যে সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের সঙ্গে যদি বিবাহ হয় তাহলে তাদের প্রেমটা অনেক দিন টিকে থাকে তাদের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা কারণ বিবাহের পরেও কিন্তু প্রেম ভালোবাসার অবশ্যই জায়গা রয়েছে সেই জায়গাগুলো অনেক দিন টিকিয়ে রাখতে পারে একটা মেষ রাশির জাতক জাতিকার সিংহ রাশির সঙ্গে বিবাহ করলে আর অবশ্যই সেক্ষেত্রে বলবো যে মেষ রাশির সাপেক্ষে সপ্তম ভাব যে তুলা ভাব তুলা রাশি সেখানেও বিবাহের যোগ রয়েছে এবং বিবাহিত জীবন সুখের হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জায়গা রয়েছে কারণ সেখানে মেষ রাশির সাপেক্ষে অবশ্যই ধনুরাশির যারা জাতক জাতিকার রয়েছেন তাদের জীবনে উন্নতি ঘটে কারণ এক একটা রাশির কানেকশান একটা একটা জাতককে বিভিন্ন দিকে নিয়ে যেতে পারে সেই জন্য প্রেম ভালোবাসা টিকে রাখতে হলে সেক্ষেত্রে সিংহ রাশির কানেকশান বেশি ভালো মেষ রাশির জন্য আর বিবাহিত জীবন সুখকর হতে হলে বা এখানে বলবো যে যে এক একটা জাতক জাতিকার যে 
আশা কল্পনা এবং সেটাকে বাস্তববায়িত করতে হলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে তার নিজস্ব যে চাহিদাগুলো পরিপূরণ করতে হলে চাহিদা বলতে এখানে এখানে কিন্তু যেটা বলবো যে চাহিদা বিভিন্নভাবে হতে পারে অর্থাৎ তার দাম্পত্য জীবনের একটা নির্দিষ্ট চাহিদা আবার কখনো কখনো সে তো একটা যে কোনো জিনিস দেখলো এবং সেটাকে সে সেই জায়গাটায় প্রাধান্য দিতে চাইছে তার সেটা একটা চাহিদা বা কামনা বাসনা এই ধরনের সেই অ্যাক্টিভিটিগুলো তার মধ্যে তৈরি হয় আর ধনুরাশির জাতক জাতিকাদের সঙ্গে বিবাহ হলে তাদের জীবনে একটা সময় গিয়ে খুব ভালো জায়গায় পৌঁছায় এবং পরবর্তীতে তারা কিন্তু দারুণভাবে অ্যাটাচড হয় এই জায়গাগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা রাশির সেই কানেকশান অনুযায়ী ফল দেয় এবং এটা যেমন বললাম মেষ রাশি এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব রাশির যারা জাতক জাতিকারা রয়েছেন এটা বিশ্ব রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য কিন্তু যথেষ্ট গুণ রয়েছে মানে বিশ্ব রাশি অধিপতি হচ্ছে শুক্র তাহলে এই শুক্র গ্রহ নো ডাউট একটা রোমান্টিক গ্রহ এবং আমাদের আজকের আলোচনার এই রোমান্টিক বিষয় নিয়েই অর্থাৎ প্রেম ভালোবাসা এবং যৌনতা বা সেক্সুয়াল ম্যাটার তাহলে সেই যে কানেকশানটা রয়েছে এখানে শুক্রই কিন্তু এক দিক দিয়ে পজিটিভ জায়গা থাকতে হয় শুক্র পজিটিভ জায়গা থাকলে তাদের মধ্যে এই যে তিনটে বিষয় তাদের মধ্যে খুব অ্যাক্টিভিটি বা অ্যাক্টিভ জায়গা থাকে এবং এখানে শুক্র হচ্ছে মেষ রাশি এই বিশ্ব রাশির কিন্তু অধিপতি এটা আমাদের কিন্তু জানতে হবে এবং এই বিশ্ব রাশি এবং তাদের হচ্ছে এই শুক্র ধৈর্য দেয় ধৈর্য শক্তি ভীষণ দেয় শুক্র যদি এই শুক্র গ্রহ অর্থাৎ এখানে কিন্তু দৈত্যদের গুরু ছিলেন এবং তার যে বিভিন্ন বিষয় জানলে পরে আপনারা বুঝবেন একদিন অবশ্যই আলোচনা করব সেই সেই জন্য তার মধ্যে ধৈর্য শক্তি ভীষণ কারণ একসময় সে যুদ্ধে তার দৈতরা যখন প্রাণ হারাচ্ছিল তাদেরকে মৃত সঞ্জীবনী দিয়ে মৃত সঞ্জীবনী দিয়ে তাদেরকে প্রাণ কিন্তু ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন তাই শুক্রের মধ্যে রয়েছে মৃত সঞ্জীবনী এবং সেই এখন এবং সেই শুক্রের মধ্যে রয়েছে কামনা বাসনা এইটা শুক্রের সঙ্গে রয়েছে সেই জন্য নেটাল চাটের সপ্তম স্থান শুক্রের স্থান দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় স্থান অর্থ চাহিদা প্রলোভন চোখর দৃষ্টি দৃষ্টিশক্তি এগুলো শুক্রের কানেকশান এবং এখানেও বলবো যে বিশ্বরাশির যারা জাতক জাতিকার রয়েছে এরা অবশ্যই ধৈর্যশীল হয় এবং এরা রোমান্টিক হয় অর্থাৎ প্রেম ভালোবাসা তাদের মধ্যে থাকে এবং এখানে এই এবং বিশেষ করে বিশ্বরাশির জাতক জাতিকারা এরা কিন্তু একাধিকভাবে পরিবর্তন করে না প্রেম ভালোবাসা এখন যে লাইফস্টাইলটা চলছে বা এখন যে জায়গাগুলো চলছে এটা বলবো যে ঘোর কলিযুগ এবং এই ঘোর কলিযুগে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন এবং আমরা দেখছি দিনের পর দিন পরিবর্তন তাই বিশ্বরাশির জাতক জাতিকাদের এরা সবসময় ধৈর্য নিয়ে চলে এবং এরা যে সংকল্প করে অটুট অবস্থায় থাকে অর্থাৎ একটা মেয়ে একটা ছেলে তাদের মধ্যে ভালোবাসা তৈরি হলো তার মধ্যে কেউ যদি বিশ্বরাশি থাকে তাহলে তারা কিন্তু সে যে সংকল্প করে যে কথা দেয় কথা রাখার চেষ্টা করে সহজে এটা ছেড়ে চলে যায় না এবং এরা বিশেষ করে বলছে কোনো ব্যক্তির এই রাশি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বলছে যে এরা কিন্তু ভালোবাসার শীর্ষ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে এবং সেই জিনিসটা তাদের মধ্যে ভালোবাসার বিষয়টা উপভোগ করতে পছন্দ করে এরা এবং এরা কিন্তু যথেষ্ট রোমান্টিক হয় এবং এরা সব সময় অর্থাৎ যে নিজের যে প্রেমিক বা প্রেমিকা তারা যদি কোনো কারণে মানসিকভাবে আঘাত পায় তাহলে তারাও কিন্তু খুব কষ্ট পায় এগুলো কিন্তু বলা হচ্ছে এবং এরা কিন্তু সব সবসময় তাদের যৌবন শক্তিটাকে ধরে রাখতে চায় এটা বিশেষ করে বিশ্বরাশি জাতক জাতিকাদের রয়েছে এবং এরা কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এরা কিন্তু সব সময় বিবাহের পরেও পরবর্তীতে তারা কিন্তু তার যে লাইফ পার্টনার তার সঙ্গে কিন্তু সুসম্পর্ক বজায় রাখে এবং এদের ক্ষেত্রে তাদের সেই যৌনতা বা বিশেষ করে আমাদের যে আজকের বিষয় যে সেক্সুয়াল ম্যাটারটাও তাদের মধ্যে যথেষ্ট গুণাগুণ থাকে এটাই বলা হচ্ছে বিশ্বরাশির জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে এবং বিশ্বরাশির জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে বলবো যে বিশেষ করে পেস্তা কালারটা পেস্তা কালারের কোনো পোশাক পরে আছে মানে তাদের প্রতি বেশি অ্যাট্রাকটিভ হয় মানে বিশেষ করে বিশ্বরাশির জাতক জাতিকা পেস্তা কালার বা স্কাই ব্লু কালার এইগুলোর প্রতি এই কালারগুলোর প্রতি বেশি আসক্ত হয়ে যায় 
দেখবেন যে প্রেমিক সে কোনো প্রেমিকার সঙ্গে তার দেখা করতে যাচ্ছে সেই প্রেমিকা যদি এই ধরনের কালার ইউজ করে এখন অবশ্যই বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের বিষয় রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে যদি সে এই ধরনের পোশাকগুলো তারা ইউজ করে তারা সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব অ্যাক্টিভ জায়গা থাকে এদের প্রেম ভালোবাসার জায়গা এবং এদের বিবাহ সাধারণত বিবাহ হয় বা প্রেম ভালোবাসাটা তৈরি হয় দেখবেন যে কন্যারাশির যারা জাতক জাতিকা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কারণ কন্যারাশির কানেকশান এরা খুব ভালো অ্যাক্টিভ হয় এবং বিশেষ করে যাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয় যে তারা খুব বেশি কথা বলবে আর নয়তো কম কথা বলবে এরকম মানুষের সঙ্গে এরা কিন্তু এরা পছন্দ করে এটা হচ্ছে বিশ্বরাশির জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে আর আর একটা জিনিস যে রয়েছে বিশ্বরাশির জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে যে বিবাহ সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে যার সঙ্গে বিবাহ হচ্ছে তারা তাদের খুব নেগেটিভ ক্রিয়েট করে এদেরকে মানে সব সময় নেগেটিভ নিয়ে আলোচনা করে এদের সঙ্গে মানে সব বিষয়ে তার মধ্যে একটা দেখবেন যে মানে যার সঙ্গে বিবাহ হলো তার মধ্যে সব সময় একটা সন্দেহের চোখে দেখে এদেরকে এবং সেক্ষেত্রেও কিন্তু তারা অ্যাডজাস্ট করে চলতে পছন্দ করে সব সময় অর্থাৎ এই বিশ্বরাশির যারা জাতক জাতিকা রয়েছেন তারা সব সময় অ্যাডজাস্ট করে চলে তাদের সঙ্গে নিয়ে কারণ সে সন্দেহের চোখে দেখলো সেটা সেটা অতটা প্রাধান্য দেয় না এবং তবু তাদেরকে ভালোবাসে এটাই কিন্তু বিশেষ করে আর মকর রাশি যারা জাতক জাতিকা রয়েছেন অর্থাৎ বিশ্ব রাশির সঙ্গে মকর রাশির যে জায়গার কানেকশান যদি কোনো কারণে বিবাহ হয় তা জানবেন যে বিবাহের পরবর্তী টাইমে তারাও কিন্তু খুব একটা খারাপ জায়গা থাকবে না ভালো জায়গা থাকবে তাহলে এই তিনটে রাশির কানেকশান ভালো রয়েছে মানে বিবাহের ক্ষেত্রে যদি বিবাহ বা প্রেম ভালোবাসার জায়গায় যান তাহলে জানবেন যে বিশ্ব রাশির সঙ্গে কন্যা রাশি এবং বৃশ্চিক রাশি আর মকর রাশির এদের সুসম্পর্ক জায়গাটা অনেকদিন থাকবে আর তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বলব বলতে হবে সেটা হচ্ছে মিথুন রাশি মিথুন রাশি সব সময় এরা কিন্তু রহস্যময় রহস্যময় এই কারণে বলছি মানে কখনো হ্যাঁ বলল কখনো না বলল মানে এদের সব বিষয় না ফ্লাকচুয়েট করে মানে কখনো হ্যাঁ কখনো এই মাত্র বলল যে আমি এখানে হ্যাঁ উপস্থিত আমার বলল নেই মানে এরকম ব্যাপারটা মানে এদের মধ্যে সেই জায়গাটা গুরুত্ব কম মানে সব সময় দ্বিমুখী চিন্তাভাবনা দুঃস্বভাব এবং দু রকমের স্বভাব এদের মধ্যে অ্যাক্টিভ জায়গা রয়ে যায় মিথুন রাশি এরা কোনো দিন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না মানে আপনার আজকে এসে বলে গেল কালকে বলে গেল আপনাকে চিনি না এরকম ব্যাপার এই মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের রয়েছে আর এরা সব সময় সঙ্গীর খোঁজেই থাকে মানে এরা পছন্দ মানে আজকে যার সঙ্গে পছন্দ হলো দুদিন তার সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার করলো তারপরে আবার সেটা পরিবর্তন করে ফেলল মিথুন রাশি কিন্তু এই ধরনের সাধারণত দেখা যায় মানে এরা যে জিনিসটা মানে যাই হোক মানে ওই জাতক জাতিকাকে যদি একটু ভালোভাবে বোঝানো যায় তাহলে সে কিন্তু তার মুভমেন্ট চেঞ্জ করে ফেলে এটা মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের রয়েছে সুতরাং সেই জায়গাগুলো একটু চেক করে চললে ভালো হবে আর পাশাপাশি বলবো যে এদের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ রয়েছে মানে এরা সব সময় যে কোনো বিষয়কে পছন্দ করে ঠিকই কিন্তু বহিঃপ্রকাশ কম করে এদের মানে এদের সুপ্ত চিন্তা ভাবনা হয় এবং কোনো কোনো সময় এদের চোখে যেটা ভালো লেগে গেলো সেটা পিছনে ওরা ছোটে এবং তারপরে কিছু দিন পরে দেখা গেলো যে সেটা পাচ্ছি না তখন আবার ব্যাক করে তাই এইগুলো কিন্তু মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের রয়েছে এবং মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে বলবো এরা সাদা রং বিশেষ করে বা একটু পিঙ্ক কালার ক্রিম কালার এরা বেশি পছন্দ করে মিথুন রাশি এবং দেখা গেলো যে বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড যদি থাকে তাহলে এই ধরনের পোশাক বা এই ধরনের কোনো গিফট আইটেম তাদেরকে দিলে পরে সে বেশি খু মনক্ষণ মানে কি বলবো এখানে মনের দিক দিয়ে আনন্দ পাবে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বলছি যে তুলারাশির জাতক জাতিকাদের সঙ্গে কিছুটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে এদের মানে অ্যাডজাস্ট করতে পছন্দ করে কারণ তুলারাশি সবসময় একটু এরাও কিন্তু খুব কি বলবো যে একটু অস্থির প্রকৃতির হয় চঞ্চল হয় এবং এরা ভ্রমণ প্রিপারেশন হয় এবং এদের সঙ্গে এদের একটা অ্যাডজাস্টে যায় আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেল যে মিথুন রাশির সঙ্গে বিবাহের ক্ষেত্রে এদেরকে যেহেতু এদের এরা ফ্ল্যাকচুয়েট করে এদেরকে মানে এই মাত্র এই মাত্র যেটা সিদ্ধান্ত নিল সেটা ব্রেকডাউন হয়ে গেল সেই জন্য এদেরকে শেখানোর জন্য ধনুরাশি খুব পারফেক্ট মানে ধনুরাশির সঙ্গে যদি বিবাহ হয় তাহলে এই সকল জাতক জাতিকারা কোনো সিদ্ধান্ত এরা না নিলেও ধনুরাশির সঙ্গে যার সঙ্গে বিবাহ হবে তা সে কিন্তু একে চালনা করবে বা এদের তার কথা শুনে চললে পারে তার উন্নতি হবে এটা বিভিন্ন শাস্ত্রে আমি তো 
যেগুলো বলছি প্রত্যেকটা কিন্তু রাশিগত কানেকশনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং মিথুন আর একটা কানেকশান রয়েছে সেটা হচ্ছে কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের সঙ্গে এদের যদি বিবাহ হয় তাহলে এরা কিন্তু যথেষ্ট মানে এদের যে ওই যে দিম দি স্বভাবের যে ব্যাপারটা সেটা অনেকটা রিকভারি হয়ে যায় কারণ ওখানে মি কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকারা এরা কিন্তু সৎ হয় এবং এরাও কিন্তু খুব আনন্দে থাকতে পছন্দ করে এবং বিভিন্ন ভ্রমণ প্রিপারেশন হয় এবং এদের সঙ্গে এদের একটা ভালো অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় এটাও কিন্তু বলছে মিথুন রাশির সঙ্গে যেমন অর্থাৎ এদের সঙ্গে বিবাহ করলে মিথুন রাশির জাতক জাতক কাদের সঙ্গে বিবাহ করবে না অর্থাৎ ধনু তুলা রাশি আর তার সঙ্গে ধনু রাশি এবং বললাম যে কুম্ভ রাশি তাহলে এই তিনটে রাশির কানেকশান ভালো রয়েছে এবং কখন কিভাবে কি ধরনের কানেকশান বললাম এবং মিথুন রাশি জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা জিনিস রয়েছে যৌনতা মানে সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি কিন্তু এদের যথেষ্ট ভীষণ রয়েছে এটার একটা কানেকশান রয়েছে এবং যেহেতু এদের বুধ গ্রহটা এদের অ্যাক্টিভ জায়গা থাকে এবং বুধ গ্রহ এরা সব সাধারণত একটু মিষ্টিভাষী হয় এবং সুন্দর মানে এ সকল জাতক জাতিকা কিন্তু একটু আদুরের স্বভাব হয় এবং শিশু সুলভ আচরণ করে এবং যে কোনো ব্যক্তির মনের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে এটা এদের মধ্যে মানে খুব এই মানসিকতার জায়গা রয়েছে তাহলে এই মিথুন রাশির এই কানেকশানগুলো কিন্তু রয়েছে সুতরাং এদের সঙ্গে এই জাতক জাতিকাদের বিবাহ দিলে পরে এর খুশি হবে মানে ওই রাশিগুলো বললাম এবং এই সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটির মধ্যেও ক্ষেত্রে ক্ষেত্রেও কিন্তু এই মিথুন রাশির সঙ্গে তুলা রাশি বা তুলা রাশির যথেষ্ট ভালো জায়গা রয়েছে এবং এরপরে হচ্ছে মিথুন রাশি যেমন বললাম এরপরে হচ্ছে এরপরে হচ্ছে কর্কট রাশি কর্কট রাশি কিন্তু নো ডাউট কর্কট রাশি একটা ভালো রাশি কিন্তু এদেরকে অনেকে বুঝতে পারে না মানে এদের মনের ভিতরকার কথা এরা যেমন প্রকাশ করে না এবং সবার সামনে খুব হেসে ঘেসে চলে না কিন্তু হেসে বা আনন্দের সামনে বা বহিপ প্রকাশ কম এদের এই বহিপ প্রকাশ কম থাকার জন্য এদেরকে অনেকে খারাপ ভাবে অহংকারী বা এই ধরনের কিন্তু আলটিমেটলি না এবং এদের ক্ষেত্রে এরা সব সময় সেই জন্য বলা হচ্ছে সংবেদনশীল এরা হয় যেটা সেন্সিটিভ এবং এরা বলছে যে এদের ক্ষেত্রে দুটো জিনিস খুব গুরুত্ব দেয় অর্থাৎ যে কোনো জিনিস কল্পনা প্রবণ হয় কল্পনা করে চলে এবং আগামী দিনে কি হতে পারে সেটা আগে এখন থেকে সেইভাবে সেই ধরনের টার্গেট নিয়ে ছোটে আর এরা সেন্সিটিভ হয় এবং এই দুটো এদের স্তম্ভ অর্থাৎ এই দুটোর ওপর ভর করে এরা চলতে পছন্দ করে এবং এই দুটো যদি কোনো ধরনের মন মানে ক্ষুণ্ণ হয় তাহলে সেখানে তারা থাকে না এটা কিন্তু মিথুন রাশি এই এটা কিন্তু কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের রয়েছে সেই জন্য এদের দেখবেন যে খুব তাড়াতাড়ি হঠাৎ করে ডিভোর্স হয়ে যায় মানে সংসার করব না তো করবই না মানে কোনো রকমের মানসিক আঘাত পেবে এরা কিন্তু চটজলদি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় কারণ এখানে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি ভীষণ রয়েছে ভীষণ ভীষণ অন্যান্য রাশির তুলনায় এবং এরা কোনো কারণে দেখা গেলো সেই জন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে অ্যাটাচড হয়ে যেতে পারে সেখানে অর্থাৎ এই যে কানেকশান মনের কানেকশান এবং এরা সাধারণত কোনো কারণে কেউ যদি দেখা যাচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা করলো মানে বিশ্বাস করলে পরে মানে যাবতীয় সমস্ত কিছু তাকে দিয়ে দেবে কিন্তু যদি কোনো কারণ যে বিশ্বাস ভঙ্গ হচ্ছে তাহলে সেখান থেকে ও চলে আসবে তাহলে এই অ্যাক্টিভিটিগুলো কিন্তু এই রাশির জাতক জাতিকাদের রয়েছে তা সুতরাং এই রাশির জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে এদের বিশেষ করে পছন্দের জায়গা বেশি অ্যাক্টিভ অর্থাৎ যেগুলো জলরাশি রয়েছে তার সঙ্গে বেশি কানেকশান ভালো রয়েছে আর একটা রয়েছে যেটা মকর রাশির সঙ্গে বিবাহের যোগ রয়েছে আর অন্য জলরাশির সঙ্গে এদের অ্যাক্টিভিটিটা বা এদের মনের যে মিলটা ভালোবাসা প্রেম এগুলো অনেকটা পজিটিভ জায়গা রয়েছে যাই হোক পরবর্তীতে অবশ্যই আলোচনা করব অন্যান্য রাশিগুলো নিয়ে আজকে সময় একদম কম তবু বলবো যে একটা জিনিস মাথায় রাখুন যে জীবনে চলার পথে বাধা বিপত্তি আসবেই এবং সেগুলো আপনার জন্মছকের কানেকশানের পরিপ্রেক্ষিত হয় সেগুলোকে অবশ্যই সঠিকভাবে প্রতিকার প্রতিবিধান এবং সঠিক গাইডলাইন নেবেন যে আপনারা হয়তো প্রেম ভালোবাসার মধ্যে যুক্ত আছেন বিবাহ ভবিষ্যতে ভাববেন যে ভাবছেন হয়তো বিবাহ করব কিন্তু যে জাতক বা যে জাতিকার সঙ্গে আপনার প্রেম ভালোবাসা রয়েছে তার সঙ্গে আদেও কি বিবাহ হবে না বিবাহিত জীবন কতটা সুখের হবে এটা কিন্তু আপনাদেরকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আগের থেকে কারণ পরবর্তীতে বিবাহের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া মানে কষ্টদায়ক এবং আপনার সেক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যা নেবে আসতে পারে সেই জন্য অবশ্যই বলবো 
যেগুলো শাস্ত্রীয় বিভিন্ন ধরনের তার নির্দিষ্ট রকমের কানেকশান রয়েছে সেগুলো যদি আপনাদের ক্ষেত্রে সঠিক থাকে তাহলে অবশ্যই বিবাহ করুন যদি সঠিক না হয় কতটা সমস্যা আছে সেগুলোর অবশ্যই রেকটিফাইয়ের জায়গা রয়েছে সেগুলো ঠিক করে রেকটিফাই করুন এবং পরবর্তীতে বিবাহের দিকে যান দেখবেন ভালো সংসার হবে না হলে কিন্তু ওই আজকে বিবাহ করলেন সাত দিন সংসার করলেন আট দিনের দিন বাড়ি চলে আসলেন তারপরে আর সঙ্গে মুখ দেখা দেখি নেই তারপরে গিয়ে যোগাযোগ হলো কোথায় না আপনার আদালতে গিয়ে যোগাযোগ হলো তাহলে এই জায়গাটা যাতে আপনার জীবনে না আসে সেই জন্যই অবশ্যই যৌতুক বিচার করে বিবাহ করবেন যাই হোক আজকে একদম সময় নেই আমার কাছে বিগত দিনে যে সকল মানুষগুলো এসছিল তারা এখন খুব ভালো জায়গায় আছে এটুকু বলতে পারি তাদের মুখ থেকে শুনুন কত ভালো আছে তারা যা হোক আজকে এই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন নমস্কার ডক্টর গৌতম শাস্ত্রী আর পাঁচজন অ্যাস্ট্রোলজারের থেকে কেন তিনি আলাদা স্বাভাবিকভাবে আপনাদের মনে এই প্রশ্ন আসতেই পারে দূর দূরান্ত থেকে নানান সমস্যায় জর্জরিত মানুষ ছুটে আসে তার কাছে গ্রহদোষক কিংবা কাল সর্বদোষ অথবা ধরুন মাঙ্গলিক দোষ কিংবা অন্য যে কোনো সমস্যা তারা জানেন সব সমস্যা স্থায়ী সমাধানে এক এবং অদ্বিতীয় ডক্টর গৌতম শাস্ত্রী চলুন আজ আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই এমন কিছু মানুষের এবং শুনে নি তাদের কথা আমি কস্তুরি সরকার আমি কাস্টাপাড়া থেকে আসছি আমাকে মা ক্লাস টুয়েলভে ডক্টর গৌতম শাস্ত্রীর কাছে নিয়ে আসে তো সেখানে আসার পর আমাকে ডক্টর গৌতম শাস্ত্রী কিছু রেমিডি দেন তো আমার খুব সাহায্য হয় তাতে তারপর আমার পড়াশোনা কমপ্লিট করার পর কাকু বলেন যে আমাকে গ্র্যাজুয়েশান আর আইটিআই করার জন্য তো সেখানে করে আমি ভালো ফল পেয়েছি তারপর আমার চাকরি লাইনে আসা তো ডক্টর গৌতম শাস্ত্রী বলেন যে আমি এই মাসের মধ্যে একটা ভালো চাকরি পাবো তো সেটা এক মাসের আগেই আমি পেয়ে গেছি তো আজকে সেটাই জানাতে এসছি কাকুকে যে আমি চাকরি পেয়েছি তো আপনারাও যদি আসতে চান ভালো ফল পেতে চান কাকুর সাহায্য পেতে চান তো আপনারাও আসুন আশা করি আপনারাও ভালো ফল পাবেন এবং সাহায্য পাবেন নমস্কার আমি প্রসুনজিৎ দাস আমার বাড়ি কাস্তাপাড়া আমি ডক্টর গৌতম শাস্ত্রীর দেখেছিলাম টিভিতে ওখান থেকে দাদা ফোন নাম্বার নিয়ে দাদা বাড়িতে আমি আসি এসে তাদাকে আমার সমস্যা সমাধান বলি আমার একটা সমস্যা প্রচুর বড় সমস্যা ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের বাড়ি ঘরের সমস্যা ছিল অনেক বছর ধরে সমস্যা ছিল সেটা দাদা ঠিক করে দিয়েছে এখন সেটা আমি বাড়ি করতেও চলেছি তার সাথে সাথে আমার ব্যবসা বাণিজ্য কিছু করতাম না আর কাজ এমনি একটা নর্মাল কাজ করতাম কাজ করার পর আমি এখন ব্যবসা বাণিজ্য উন্নতি হয়েছে প্লাস দাদাকে দাদা যে প্রতিকারগুলো দিয়েছে সেইগুলোকে আমরা এক্সপ্লোর করেছি আর দাদার সাথে খুব ভালো ব্যবহার হয়েছে এখন আপনারাও আসুন এসে দাদাকে সমস্যা সমাধানের কথা বলে বলুন দাদা অবশ্যই আপনার সমাধান করে দেবে আমি গৌতম শাস্ত্রীকে দেখে টিভির পর্দায় দেখে তার মন নর্মতা ভদ্রতা আমার খুব মনে লেগে গেল তখন তাকে খুঁজতে খুঁজতে তার কাছে আসি কিন্তু অনেক যদি সে দেখ দেখেছি তিনি ঘরটায় আমার মনের মতো হয় কিন্তু ওনার ভাষা সব কিছু আমার খুব ভালো লাগে ওই জন্য ওনার কাছে এসে আমি অনেক উপস্থিত আমার দেহের এবং মনের শান্তি অনেক কিছু আমার নিজের জন্মের ছেলে মেয়ের নাতি নাতনিদের জন্যে অনেক সমস্যা উনি সমাধান করে দিয়েছে আমার অন্তর থেকে আর তাকে আমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ আমার তার মাথার উপরে আমার জীবন নিয়ে আমি যতবার হসপিটালে গেছি ততবার আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসছে যখনই জানাতাম উনি ফোন ধরতে সেই সমাধান আমাকে করে দিয়েছে আমার গুরু স্বয়ং সে পাঠিয়েছে এখানে তাছাড়া আমি তাকে চিন্তাম না জানতাম না গৌতম শাস্ত্রীকে 
আমার প্রাণ ভরা আশীর্বাদ এবং ভালোবাসা তার যেন সারা ভারতবর্ষ মাই তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে আমার গৌতম শাস্তি তার গুরু হচ্ছেন লোকনাথ বাবা সে স্বয়ং তার মাথায় হাত দিয়ে দিয়েছেন এই জন্য সবাই তাকে চিনছে জানছে তার কাছে অনেক মানুষ ছুটে আসতে শুধু শান্তির জন্য শুধু একটু শান্তির জন্য ছুটে আসে আমার কোটি কোটি আশীর্বাদ কোটি কোটি নমস্কার আমি জানালাম গৌতম শাস্ত্রীকে আমাকে অনেক অনেক উপকৃত আমি হয়েছি আমার এক নাতনির ষোলো বছর বাচ্চা হয় না তাকে পর্যন্ত এনে দেখালাম তার কোনো বাচ্চা দিয়েছে এর থেকে আনন্দ আমার আর কি আছে তার কোনো চাহিদা নেই কোনো চাহিদা নেই দিলেই কি না দিলেই কি কোনো চাহিদা নেই আপনারা একবার এসে যোগাযোগ করেন কামাক্ষা মা তারা মা গৌতম শাস্তি তাদেরই একজন ভক্ত তার তাদের সাধনার ফলে আজকে আমাদের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে সেই শান্তি সাহারা যে যেখানে আছেন আপনারা যারা আসেননি তারাও এসে তার সঙ্গে দেখা করুন যোগাযোগ করুন আপনাদের সমস্যা সমাধান হবে ও শান্তি পাবে মা মা তারা কামাক্ষা মার চরণে যেন ওনার আমাদের যেন সহজ হয়ে থাকতে পারেন আমি তো খুব ভালোবাসি অন্তর থেকে ভালোবাসি কেন আমি তো উপস্থিত তা ভারতবর্ষ বই তার নামে যেন ছড়িয়ে পড়ে আমার এই পাত্রা না নমস্কার আমি বিশ্বদ্বীপ ঘোষ আমি বহরমপুরে ডক্টর গৌতম শাস্ত্রীর চেম্বারে আমি এসছিলাম আমার সমস্যা নিয়ে এবং ওনার পরামর্শ মতো আমি রেমিডি নিয়েছি নিয়ে আমি উপকৃত হয়েছি এবং তারপরে আমি আমার পরিবারের কাছে এটা আমি শেয়ার করেছি হ্যাঁ করার পরে আমার পরিবারকেও নিয়ে এসছি তারাও এখানে উপকৃত হয়েছে এবং আমার কোনো সমস্যা আমার জীবনের পথে চলতে গেলে যদি কোনো বাধা আসে আমি স্যারকে নির্বিধায় ফোন করি এবং স্যার আমাকে কি করতে হয় বলে দেয় আমি সত্যি উপকৃত এবং আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনে আমার যা কিছু আমি পেয়েছি সব কিছু স্যারের জন্যই পেয়েছি আমি সত্যি আনন্দিত এটা আমার অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই আপনারা যদি কেউ বহরমপুরে এমবারে আসতে চান তো আপনারা এই বিধায় যোগাযোগ মাধ্যমে আপনারা আসতে পারেন এখানে আসতে পারে উপকৃত হবেন আপনারা এবং ওনাকে দেখাতে পারেন নমস্কার আমি ভ্রমণ একজন সরকার বলছি আমি পাঁচ বছর ধরে খুব সমস্যার মধ্যে ভুগছিলাম এবং আমার ফ্যামিলিও খুব সমস্যার মধ্যে ভুগছিলাম মানে হৃদয় জর্জরিত হয়ে যায় লোন নিয়ে আমাকে চোখ খায় এর জন্য আমি অনেক জ্যোতিষীর কাছে গেছি তারা আমার অনেক আশা দিয়েছিল কিন্তু সেখান থেকে আমি কোনো ফল পাইনি বিফলে গেছে হঠাৎ একদিকে টিভি চালিয়ে যায় গত শাস্তিকে দেখি দেখার পর ওনার সঙ্গে আমি যোগাযোগ করি যে ওনার সঙ্গে উনি যে আমাকে যা যা বলত সবই সব মিলে গেছিল এবং উনি আমাকে কিছু রেমিডি দেন বলেন যে এইগুলো নিলে আপনার সময় এই সময়ের মধ্যে আপনার সমস্যা মিটে যাবে ওনার কথা অনুযায়ী আমি ওনার কাছ থেকে রেমিডি নিই নেওয়ার পরে যে আমাকে সময় বেঁধে দিয়েছিল সেই সময়ের আগে আমার সমস্যা সব মিটে গেছে এখন আমি ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে গেছি এবং আমার যে ফ্যামিলির সমস্যা সেটাও মিটে গেছে এখন আমার কর্মস্থান খুব ভালো হয়েছে এবং আমার যে শারীরিক অবস্থাটা ছিল সেটাও খুব সুন্দর হয়েছে এখন আমি খুব সুন্দর জীবনযাপন করছি যদি আপনারা পারেন তো অন্তত গত শাস্তির কাছে একবার আসুন আপনারা আসলে নিশ্চয়ই উপকার পাবেন এর জন্য আমি গত শাস্তিকে খুবই উপকৃত জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওনার রেমিডি বা ওনার যে এথিকশান এত সুন্দর আমি কোনোদিন ভাবতে পারিনি যিনি আমাকে এই নতুনভাবে আমাকে আবার একটা রাস্তায় নিয়েছে ভালো জায়গায় তৈরি করে দেবে আমি সিমরনপ্রিত কর 
I'm an actress. 2018 Amar study life, Amar career life. Really, it's very bad in that situation, in that time. But when I was 2028, I was a doctor who 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 was a doctor I don't know what the result is, but I don't know what my career is. I have a lot of study life, I have a lot of problems in my family life. I have a lot of shock problems, I have a lot of shock problems. I don't believe that I have a lot of shock problems. 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 एक दो मासे के मध्य ही जोखन धीरे-धीरे एक तू भानी भालो होते पारी, हमारे लाइफ में जोखन एक तू बुत को करे भालो हो चिलो, अगर हमें फील कर लम जेना, शुद्धि भालो हो चें, उन्हर का ही दे। आर तार तीन चार मासे के पहले एक दो मामी रिजल्ट आ देखते पड़ चिलम, फील करते पड़ चिलम। आर आपना जो भी चां, अपने रा आशुन अंकल के दाखन और अपने देर आ और अंकल जेरो कोम गाइड दे बे तेमनी जो दी अपनी चोल बन अल्लाह एक दो शॉटिंग हो जावे एक दो सक्सेस पावे ना अपने अमी हरी शॉट की केस में धरो अमान नाम तो मोली ना बोल किंतु तुम्हारे किए चे बोलो तो अमी दादा का ची अनेक बच्चों � तब उन्हें मैं आप टीवी चैनले देखे सवाई किंतु प्रोग्राम देखे सब सीरियल देखे सब कुछ देखे किंतु आमी वो इस सीरियल सब कुछ छेरे अमार अमोन विपोध हुए चिलो आमी शुद्ध टीवी का चे बोशे शुरू है शासित चैनल गुलो देखे देखे आमी मौने भाता मौने काके मौने मोतो निपालो पहला मुझे सवाई तो चैनले क हमारे दादा के यहाँ पर खूब पसंद होगा लो। अमी खोज करते 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 करते, अमी अमोन विपोत जिन अमी भी यही विपोते की करते हूँ। ताकोन ये दादा का चाहिए आश्लम, खोज पे जीगी शा करते करते, ताकोन दादा का चाहिए शे। हमारे पाने बड़ो विपोत चिलो, हमारे छेले, शामी, शाबनी, हमारे पारी खूब अवस्था खराब � आमी बोली एक तो जो दे दादा का चाहिए ऐसे सब धोत जो धारे कावड़ बीपाल हवे ना था फॉर्म छाड़ा बीपाल हवे ना आमी भाभी ये आमी ओने एक लोको पटी है ची ये ना हमरा जो दे पोचा को तो बोले ओने क्या चाहिए नहीं दादा को तो बोल बो ना बोल बो ना किंतु ना बोले मानुष जो दे बीपाल दे हाथ ती के बाचे किंतु दादा का चे आशार पड़े हमारे अमोनो माजी एक टा अमोनो विपोद गा चे ये दादा यहाँ के ये विपोदे हाथ के उठी है चे ये जो नो मैं दादा के चे सारा जीवने जो नो पितर को ताकि दादा के चे ये दादा वो भालो था को आम्रा वो जानो दादा का चे ऐसे दादा आरो सुस्त भावे जेते पड़े शून्य तो इन अधे प्रोत्थे जा शंभू के अमरा ऐतो किचु शुन्दा चुलु इबार देखेंगे तीनी की बोल चल आजकल जब फीडबैक का मर पाच चेन एगुलो किन्तु अमर सप्ताह है अमर गुरुदेव के राष्ट्रीय बात तर गुरुदेव मामा ने के एक टाइम इन्हीं से बोले चले जे जी भाभी हो मानुष के उपोगा को ले तुम्हारे किन्तु आगामी दिने एक बे तुम्हारे अमी जो तो टा काज कोर्ची सब वाले उपक्रिय तो होते हैं उन इज्जत ना अमी उसी तो को आनंद दो पाई जबकुन तरह बोले जी ना दादा अमी आपना ये कारण है जो ना इस चीज़ में ये काज दानी पिए गए थे तो ना अमी उस चाय जी ये भावे मानुष के पास है थे के मानुष के सहयोग के तरह बोले मानुष के आरोप भालो चाय मेन उद्देश्य अगर तारा जो भी आरोप भालो जाएगा जिधर वाले शिक्षण थे के जानन दो उपहार करते वाले वाले शेटा किंतु किरोस्थाई थे के जाने ताहुले आप देरी करो चौथ पर फोन करों 9836410969 
অথবা এইট ডাবল থ্রি ফাইভ এইট জিরো ফাইভ টু ফোর ওয়ান এই নাম্বারে শুধুমাত্র একটি ফোন যা পাল্টে দিতে পারে আপনার গোটা জীবন জ্যোতিষবিদ বাস্তুবিদ হস্তরেখা বিশারদ ও গোল্ড মেডেলিস্ট ডক্টর গৌতম শাস্ত্রী এক এবং অদ্বিতীয় 